زکریہ اور اللہ کے ایک نبی زکریہ کو اس کا مربی اور اس کا کفیل بنا لیا اب اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ استاد ہی ایک نبی کو رکھ دیا حضرت زکریہ رشتے میں اس کے خالو تھے تو سیدہ مریم کو جو کہ والد ان کے فوت ہو گئے تھے پیدائش سے پہلے تو حضرت زکریہ کی کفالت میں دے دیا گیا حضرت زکریہ اس کی تربیت کرتے رہے کل ما دخلا علیہ زکری المحراب اب تربیت فرماتے رہے تعلیم فرماتے رہے مادی روحانی ہر قسم کا رزق حضرت مریم کو ملتا رہا اور حضرت زکریہ کی کفالت میں ان کی تربیت میں ملتا رہا تو بعض باتیں حضرت زکریہ دیکھ کے بھی حیران رہ گئے رہتی تھی محراب میں محراب کہتے ہیں ہمارے تو محراب کہتے ہیں جو مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے لیکن عربی میں محراب کا یہ مفہوم نہیں ہوتا محراب کہتے ہیں عبادت گھر کے ساتھ جو متصل کمرے بنائے جاتے ہیں عبادت کے لیے اعتکاف کے لیے اور معبد کے پجاری کی رہائش کے لیے اس کو محراب کہتے ہیں تو سیدہ مریم علیہ السلام محراب میں رہتی تھی حضرت زکریہ کی کفالت میں ان کی نگرانی میں تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا کہ زکریہ جب کبھی محراب میں جاتے اور مریم کو دیکھتے اس سے ملتے وجد آئندہ رزقا اس کے ہاں اللہ کی طرف سے رزق موجود پاتے یہ رزق مادی بھی تھا روحانی بھی تھا مفسری نے لکھا کہ حضرت زکریہ جب جاتے تھے تو سیدہ مریم کے ہاں بے موسم پھل ایسے پھل ان کو نظر آتے تھے جو اس موسم کے نہیں ہوتے تھے اور حیران رہ جاتے تھے بعض مفسرین نے ان میں ہمارے استاد حضرت مولانا امین اشنی صلاحی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رزق مادی نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ رزق روحانی ہوتا تھا سیدہ مریم کے ہاں جب وہ جاتے تھے تو ان کی بعض کرامات ان کو نظر آتی تھی اور گفتگو میں وہ بعض ایسی باتیں کہہ جاتی تھی علم کی حکمت کی روحانیت کی کہ حضرت زکریہ علیہ السلاۃ والسلام سن کے حالانکہ نبی تھے ایک بچی کے منہ سے سن کے وہ خود حیران رہ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ مریم تجھے یہ باتیں کس نے بتائی یہ رزق تجھے کہاں سے ملا قالت وہ یوں کہتی قال یا مریم انا لکے ہاں مریم یہ باتیں یہ رزق یہ پھل یہ علم یہ حکمت یہ روحانیت یہ تجھے کہاں سے مل گیا قالت ہوا میں نے عند اللہ تو حضرت مریم یوں کہتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے ان اللہ یرزق من یشا بغیر حساب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا مادی رزق روحانی رزق جسے بھی چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما دیتا ہے ربا یہ وہ موقع تھا کہ زکریہ سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا دعا مانگی کیا دعا مانگی کہ اللہ یہ تو میری عزیزہ ہے میری بھانجی ہے میں اس کی تربیت کر رہا ہوں تو نے اتنا کچھ اس کو عطا فرما دیا ہے اہل اگر ایسی ہی اولاد میری ہوتی تو کیا ہوتا ایک رش کیفیت کہ میں عزیزہ کی پرورش کر رہا ہوں اور تو نے اس کو اتنا مقام دے دیا ہے اہلا ایسی ہی اولاد تو نے مجھے دی ہوتی دا زکریا ربا زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا 
اب یہ ذرا یاد رکھیے گا کہ خود ہی پکارتے ہیں اور آگے چل کے جب پکار کی جواب کا جواب ملتا ہے تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا اور جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آیا تو کہنے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے 